tutto come previsto, la visita del ministro alla salute Beatrice Lorenzina Rossano è servita per smentire i venditori di ottimismo, ottimismo del quale c'è sempre bisogno, ma una cosa è essere fiduciosi, un'altra cosa è alimentare entusiasmi prendendo lucciole per lanterne. Fatto sta che la Lorenzin se l'è presa prima con i manager della sanità calabrese colpevoli di non aver fatto il loro lavoro e di aver creato uno stallo burocratico che ha bloccato le assunzioni e anche gli ammodernamenti delle strutture. Poi ha fatto intendere che la questione scura e la sostituzione del commissario alla sanità calabrese saranno discusse, quando però non si sa ancora. Ciliegina sulla torta al posto del commissariamento dell'intero comparto sanitario calabrese Calabrese si potrebbe pensare di commissariare solo le ASP che non funzionano. In tutto questo che ne sarà degli ospedali? A questa domanda non si può rispondere se non con un vedremo perché siamo sicuri che la sanità sarà ancora tema di dibattito delle prossime elezioni. La situazione è la seguente. Sulla fascia ionica la sanità è in balia delle onde. Anche a Trebisacce Scura non ha dato seguito alla riapertura tant'è che si sta seguendo lo stesso iter giudiziario di Praia Mare. A Praia Mare invece le certezze sono queste, le insegne ci sono e sono anche nuove di zecca e sono anche belle da vedere. Il pronto soccorso funziona per quello che può funzionare. I reparti saranno allestiti ma non si sa quando. Certamente, quanto promesso dalla Lorenzin nella sua epifania telefonica a Scalea il 16 giugno scorso, necessiterà di tempi biblici che si potrebbe accorciare in base ai risultati elettorali. Certamente le promesse nel corso di questi mesi di campagna elettorale saranno tante. Dal canto nostro consigliamo ai cittadini del Tirreno Cosentino di seguire una dieta equilibrata, ricca di fibre e di vitamine, non eccedere con i grassi, anche nel corso delle feste, fare sport e infine seguire anche corsi di pronto soccorso fai da te e di erboristeria.